najsłynniejszych meczów derbowych na świecie. W ostatnich 10 pojedynkach Celtic tylko raz pokonał Rangersów, ale mimo to do kolejnego spotkania ze swoim odwiecznym rywalem podchodził z optymizmem. Jak się okazało uzasadnionym, już w pierwszej minucie meczu Chris Sutton uzyskał prowadzenie dla grającego u siebie Celticu. 7 minut później po kolejnej akcji z rzutu rożnego było już 2 do 0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Petrow. Kibice Celticu przecierali oczy ze zdumienia. Nie minęła 12 minuta gry, a ich ulubieńcy prowadzili już 3 do 0 po akcji Lubomira Morawczyka wykończonej przez Paula Lamberta. Rangersi obudzili się dopiero przed przerwą. Dośrodkowanie Roda Wallace'a świetnie wykorzystał Amerykanin Claudio Reina. Druga część meczu nie zaczęła się jednak dla Rangersów najlepiej. Kapitalną, indywidualną akcją popisał się Szwed Henryk Larsson i było w tym momencie 4 do 1 dla biało-zielonych. Mistrzowie Szkocji nie rezygnowali i przedłużyli swoje nadzieje na uzyskanie korzystnego rezultatu w tym meczu. Po akcji Stefana Meja i Roda Wallesa piłkę do bramki Celticu skierował Billy Dodds. Ale już 4 minuty później gospodarze odpowiedzieli swoim piątym golem. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Pietiego wykorzystał Henryk Larsson po raz drugi w tym spotkaniu pokonując niemieckiego mgarza Stefana Klosa. Jakby nieszczęść Rangersów było mało, musieli końcówkę meczu grać w dziesiątkę. Czerwoną kartkę użył Barry Ferguson. Różne Glasgow Rangers dobiła ostatnia bramka meczu. Zakończył ten, który rozpoczął, czyli Chris Sutton, który w ostatniej minucie gry wykorzystał podanie Stephena Mea. Mecz zakończył się zwycięstwem Celticu 6 do 2. Olbrzymia, zrozumiała radość kibiców biało-zielonych, którzy wierzą w odzyskanie przez swój zespół tytułu mistrzowskiego. Celtic lost three of the old firm matches last season and drew the other one. But the team talk seems to do the trick for Chris Sutton in particular. After barely 60 seconds, Henrik Larsson's attempt was redirected by the former Chelsea man. And Celtic were a goal up. Although Rangers were unhappy that he wasn't called offside. Billy Dodds picked up an early booking and should have equalised. His header instead flashed across Jonathan Gold's goal. And instead of being level, Rangers were two down inside seven minutes. Moravchik's corner found Stylian Petrov completely unmarked. Martin O'Neill has never been to an old firm match before. It could hardly have started better for the Celtic manager, because four minutes later it was 3-0. Moravchik again the provider. Paul Lambert with the strike from distance. Lambert was then stretched off not once but twice in the first half. And Rangers found their way back into the match. Rod Wallace with the cross from the byline for Claudia Reyna to head in. After a moment's consultation, the officials decided Gould had taken the ball into his own net. Moments later, and Rangers thought they'd scored a second through Wallace, but the Englishman was ruled offside. There was no let-up in the second-half action. Celtic's three-goal advantage was brilliantly restored by Henrik Larsson. The Swede went past Bert Konterman before lobbing Stefan Kloss. But the champions weren't beaten yet and were awarded a penalty when Stefan Mahi bundled over Wallace. Billy Dodds, the man who made it 4-2. So there was relief as well as celebration for the home fans when Petter's cross was well met by Larsson for Celtic's fifth. Rangers 5-2 down and down to 10 men when Barry Ferguson was sent off for a second bookable offence. And Celtic made it six from Mahi's cross. Sutton, the man who started the route, finishing it as well. An emphatic and memorable win for Celtic. The fourth victory in a row for Martin O'Neill. James Monroe, Sky News. Rangers' new £12 million frontman, Tory Andre Flo, was lining up against his old Stamford Bridge striking partner, Chris Sutton. But for Flo, it was some game to have as a debut. It was nearly a dream start on two minutes. Albert's playing in the Norwegian, but Flo's touch was just wide. Rangers soon had an even better chance. Poor defending gave De Boer his opportunity. It was an astonishing miss with a goal at his mercy. This was a must-win game for Rangers. They were 15 points adrift of Celtic before kick-off. In terms of league position, their Glasgow rivals were somewhere over the rainbow. But Celtic was soon hit by a fine Rangers goal. The American Claudio Reyna split the leader's defence and Barry Ferguson, the captain, sent his team to the break one up. There was no doubt Rangers knew the significance of hanging on to their lead. Amoruso, the six yellow cards of a typically passionate encounter. 
but Celtic drew level through the Swede Larsson. 1-1 on 56 minutes. Then the Scandinavian goal that Ibrox really wanted. Alberts had the first chance, but Flo reacted quickly from close in for his first Rangers goal. It looked like he couldn't miss, but he still had to improvise. It was all going wrong for Celtic. When Thompson went in on Ferguson, they were down to 10. And soon down to 3-1. De Boer making up for that first half howler. Amoruso's fourth ensured Rangers are 12 points off Celtic now in third. And their fifth was a beauty. De Boer into Moles. Maybe Rangers do think after all they can retain their title. Jeremy Langdon, Sky News. Blitztransfer vom FC Chelsea. 36 Millionen hat er gekostet und ist damit der teuerste Transfer in der Geschichte des schottischen Fußballs. Heiß diskutiert unter den Fans, musste das sein, war das nötig. Eine Zeitung hier in Glasgow titelte gar, wird Flo zur Titanic für Advokat und die Glasgow Rangers. Wir lassen es mal so stehen, rein ins Spiel. Bei den Blauen beide Deutschen dabei, Stefan Kloß im Tor und Jörg Alberts. Das ist Claudio Reyna. Zweikampf stark, Alberts gut durchgesteckt, Tore, André Flo. Was für ein Auftakt für den 27-jährigen Norwegern. Da waren noch keine 120 Sekunden gespielt. Große Probleme in der Dreierabwehrreihe von Serti. Gut gemacht von Flo gegen den herausstürzenden Robert Douglas. Die Rangers, sie brannten, dieser Stachel, diese 2 zu 6 Schmach, sie hatte gesessen. Ein Make-or-Break-Spiel. Fehler Mjalbi. De Boer. Ronald De Boer. Meine Güte. Dritte Spielminute. Und den muss er machen, der Neuzugang vom FC Barcelona. Durchatmen. Celtic drohte hier überrollt zu werden, aber sie fingen sich. Gegen aggressiver in die Zweikämpfe. Mialbi gegen Newman versuchten das Spiel zu beruhigen. Petter gegen Claudio Reyna. Die Blauen, sie waren motiviert bis in die Haarspitzen. Kein Zentimeter Platz wurde verschenkt. So nach etwa 20 Minuten das Ganze hier ausgeglichen. Freistoß Celtic. Alan Thompson. Lassen Jos Wallegre. Das erste offensive Lebenszeichen von Celtic. Dreimal war er bereits erfolgreich in dieser Saison. Martin O'Neill, Celtic-Trainer seit Saisonbeginn. Er hatte der Mannschaft neue Selbstvertrauen gegeben. Noch ohne Niederlage in Schottland. Sein Team hatte der Anfangsoffensive standgehalten, kam jetzt besser ins Spiel. Chris Sutton und Anna Russo hält den Fuß dazwischen. 25 Minuten vorbei. Die Rangers über Claudio Reyna. Er machte ein Riesenspiel, ich darf es vorwegnehmen. Barry Ferguson völlig frei. 1 zu 0, 35. Spielminute. Der 22-jährige Kapitän mit seinem ersten Saisontor. Schottlands Nachwuchshoffnung. Er flog beim 2 zu 6 noch vom Platz und jetzt das. Reyna, unglaublich viel Platz. Ferguson auch. Das geht ihm da hinten alles viel zu schnell. 1-0 zur Pause. Nicht unverdient. Sie hatten die besseren Chancen, wirkten im Spielaufbau etwas variabler. Nach einer 1-0-Führung zu Hause haben die Rangers zuletzt 92 verloren. Raten Sie mal gegen wen? Genau, Celtic. Und heute Stellungsfehler, Kontermann. Und Numan klärt vor Thompson. Die anschließende Ecke. Henrik Larsson, Ausgleich. 57. Spielminute. 18. Tor im 17. Ligaspiel. Henrik Larsson. Es war die erste wirklich zwingende Torchance für die Grün-Weißen in diesem Spiel. Mit der Abgeklärtheit eines Tabellenführers. Dem Wissen um die eigene Stärke. Klasse, wie sich der Schwede da von Scott Wilson, dem 19er, löst. Keine Chance für Stefan Klos im Tor. Wie reagieren die Blauen? Wie gefestigt sind sie? De Boer mit der Ecke. Alberts Latte, Flo drin. Drei Minuten nach dem Ausgleich. Die erneute Führung. Und wenn man ganz pathetisch sein möchte, kann man wieder sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Erstes Spiel, erstes 
Derby, erstes Tor, Titanic von Wegen. Mit der MS Norwegen um die Welt. Er steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Blitzschnell, was ein Einstand. Das vergessen eben die Fans nie. Und er hier sowieso nicht. Advokat hat somit in Sachen Einkaufspolitik alles richtig gemacht. Zertig gefrustet. Dahin die Souveränität, dahin die Ausgeglichenheit. Alan Thompson gegen Ferguson. Thompson hatte schon Geld und musste runter. Auch Platzverweise haben Tradition beim Old Firm Derby. Für die Fans wird man spätestens dadurch quasi geadelt. Der Trainer findet es blöd, aber dieses Foul absolut geldwürdig. Das Argument, ich gehe doch zum Ball hier nicht stichhaltig. Ab der 65. Minute Celtic also nur noch zu 10 und mit den Kräften am Ende. Anders die Rangers mit Ferguson. Sie wollten nicht nur gewinnen, sie wollten die bittere Revanche. Ferguson, Überzahl, Flo. Gute Tat von Douglas im Tor. Der bleibt lange stehen, spekuliert auf den Luftfonds und spekuliert richtig und abseits was nichts. Maximal gleiche Höhe. 60 Sekunden später, Ecke, Alberts, wieder auf den zweiten Pfosten, De Boer. 3 zu 1. Auch mit Ronald De Boer war man nie so richtig glücklich hier. Vergessen. Zweites Saisontor für den Holländer. Er kommt aus dem Rücken von Stefan Mahé und wieder ist Jörg Alberts beteiligt. Die Advokat ohne Worte. Der hat ja hier zu Hause noch kein Derby verloren. Und das Ganze hier entwickelte sich zur Demonstration. Molz kurz zuvor eingewechselt. Immer noch Molz. Douglas. 76. Minute. Die anschließende Ecke. Alberts Amoroso. 4 zu 1. Und der fliegt mit Alitalia zum Gipfel des Erfolgs. Das Grundkonzept, das gleiche wie beim 2-1 und beim 3-1. Nur diesmal zieht Alberts den Ball in die Mitte. Keiner bei Amorus. Oha, aufpassen, Kaiserslautern am Donnerstag im UEFA Cup. Sie spielten sich in einen Rausch. Mols auf Tore André Flo. Fehleinkauf mit Nichten. Die letzten fünf Minuten, der höchste Derby-Sieg, ein 5 zu 0, das war 1893 und heute waren sie nah dran. Alberts, Jörg Alberts, überragend. Deboer, Mords, 5 1, Weltklasse. Im Eishockey sagen sie tick tack toe Alberts, Deboer und dann Mords. Robert Douglas im Tor, der hat wirklich alles gehalten, was zu halten war. Wieder sträflich alleingelassen von seinen Vorderleuten. Ein unglaubliches Fußballspiel. Die Revanche, sie ist geglückt. Die Rangers gewinnen hochverdient mit 5 zu 1. Doch noch ist das Rennen um die schottische Meisterschaft nicht neu eröffnet worden. Noch beträgt der Rückstand auf Celtic immerhin 12 Punkte. Und noch müssen die Jungs in den nächsten Spielen diese Leistung von heute bestätigen. Aber die Blauen sind wieder wer in Glasgow. But showdown on their minds. This was a game that was supposed to be of little importance in comparison. Try telling that to the three players sent off in the final minute. Goals galore, 14 in all in their last two meetings this season. And it took Chris Sutton just six minutes to put Celtic in front. Henrik Larsson was described as one of the best in the world by Rangers manager Dick Advocar before the game, and the Swede proved his point. Deputant Robert Malcolm left stranded, Larsson with the cool finish for goal number 36 of the season. Just before the break, Rangers were thrown a lifeline when Wilson was adjudged to have been hauled down. Jorg Albert stepped up to pull it back to 2-1. But the ref seemed to be evening things up when Wilson was seen this time to be committing the foul. Who else but Larson picked himself up to kill the tie 
and send the holders into the final against Kilmarnock. Richard Kaufman, Sky News. Neutral at Celtic Park and the only man hoping for a quiet afternoon. Referee Hugh Dallas took charge of his first Old Firm game since being struck by a coin here in May 1999. But he was always unlikely to get his wish. Three Old Firm derbies so far this season, including last Wednesday's Cup semi-final, have produced 18 goals and six red cards. Both managers had called for calm on and off the pitch before kick-off, and early on they got their wish, as Henrik Larsson went close to goal number 38 this season. And four minutes later, the Swede helped Chris Sutton's pass on to Alan Thompson, and Celtic were in front. Rangers were suddenly facing a second defeat by their great rivals in five days, and the end of a 13-game unbeaten run in the league. Having had a goal, a sending off had to follow, and Fernando Rickson duly obliged. Rangers defender was subbed after 23 minutes of the season's first derby, and once again he failed to make half-time. A second booking for a foul on Tom Boyd. After the break, the prospect of taking a huge step towards the title seemed to stifle Celtic's football, and Rangers' 10 med had chances themselves. But Larson remained a constant danger, both as finisher and provider although Thompson's effort was rather less of a threat. But Rangers eventually ran out of steam and their hopes vanished with a last forlorn penalty appeal for Sutton's challenge on Torre Andre Flo. For once this season, the game hadn't lived up to the occasion, but long after the football is forgotten, this could be remembered as the day Celtic clinched the Scottish Championship. Tom Skiffings, Sky News. Cards nur bereit sind, Profis standen ihm zur Verfügung. Moles und Rena gesperrt und unter anderem Van Bronckhorst und Amoroso verletzt. Immerhin Klos und Alberts, die beiden Deutschen, waren dabei. Natürlich ausverkauft der Celtic Park. 60.000 waren gekommen, wollten den dritten Saisonsieg über die Rangers feiern. Die Gastgeber ohne die Gesperrten Moravcik und Petrov. Dafür mit Neuzugang Didier Agat, der Franzose. Vorbei an Wilson und Stefan Klos mit einer ersten kleinen Unsicherheit. Viertelstunde vorbei, Ecke Celtic durch Thompson. Dann Mielby und Henrik Lasson, der Schwede hat schon 31 Mal getroffen in dieser Saison. Ist mit Abstand Europas bester Torjäger. Kein Wunder, dass Arsenal und Menu an ihm dran sind. Die Grün-Weißen mit dem besseren Start. Sutton. Henrik Larsson und da kommt Thompson, Alan Thompson nach 17 Minuten die Führung. Alan Thompson mit seinem ersten Treffer im Old Firm Derby. Eingeleitet durch Larsson, der gewinnt den Kopfball gegen Wilson. Dann Sutton zurück zu Larsson, Alberts versucht noch zu helfen, aber der Weg ist frei für Alan Thompson. Eine knifflige Situation, aber es war wohl kein Abseits beim Zuspiel von Larsson auf den Torschützen. Die Rangers vor allem im Mittelfeld unterlegen nur bei Standardsituationen gefährlich. Ecke vor Neil McKenn und Alberts vor Sutton. Jörg Alberts in seinem 22. Old Firm Derby heute im ersten Durchgang im Mittelfeld in der zentralen Rolle überfordert. Celtic hatte das Spiel bisher im Griff, ohne allerdings sonderlich zu glänzen. Bobby Petter, aber gerade noch Stefan Klos draußen. Der Holländer allerdings ganz böse erwischt von Stefan Klos. Doch Bobby Petter konnte nach kurzer Behandlungspause weitermachen. Die Gäste unkonzentriert mit vielen Ballverlusten. Hier zum Beispiel Jörg Alberts. Dann Sutton. Gefährlicher Rückpass von Kontermann, Klos draußen und freier Weg für Paul Lambert. Das Ganze nach 38 Minuten war eine gute Chance für Paul Lambert, die Celtics mit 2 zu 0 in Front zu schießen. Fast alles ging bei den Grün-Weißen über links, meist über den starken Bobby Petter. Diesmal Tom Boyd, Rixen dazwischen. Und der Holländer, er hatte schon gelb gesehen. Fernando Rixen musste sich noch vor der Pause verabschieden. Auf die roten Karten ist eben Verlass im Derby. Diese hier schon die sechste im vierten Spiel in dieser Saison. 0 zu 1 hinten zur Pause, nur noch zu 10. Das Spiel entwickelte sich immer mehr zum Mission Impossible für Dick Advocat und für die Rangers. 
Der letzte Joker kam dann mit Beginn der zweiten Hälfte. Tugay Kirimoglu, der Türke, sollte im zweiten Durchgang die Fäden im Mittelfeld ziehen. Aber die Rangers zunächst gleich mal wieder in Bedrängnis. Der starke Bobby Petter und Jörg Alberts fast mit einem Eigentor. Alberts wähnte da wohl noch einen Gegenspieler in seinem Rücken. Aber die Gäste, sie wurden stärker. Der Ball lief sicherer im Mittelfeld. McCann. Tore André Flo und da kommt wieder Jörg Alberts. Wenn es mal gefährlich wurde, dann war der Deutsche immer in der Nähe dieser Schuss. Aber eine sichere Beute für Rob Douglas. Nächster Schock für Dick Advokat. Ausgerechnet Jörg Alberts verletzt, musste behandelt werden. Was war passiert? Unglückliche Aktion, hängen geblieben im Boden. Doch Alberts bis auf die Zähne, machte weiter. Seine Ecke, Fehler von Douglas und dann kommt der Mann. Die Chance zum Ausgleich. Didier Agat klärte da auf der Linie. Der Fehler von Douglas und dann der Franzose mit der Rettung. Nach 65 Minuten dann doch das Ende für Alberts. Es ging nicht mehr, er musste Verletzt raus. Celtic nur noch selten vor dem Tor von Stefan Klos. Didier Agat setzt sich durch gegen Numan Larsson und Scott Wilson gerade noch dazwischen. Verhindert das 2 zu 0. So musste Celtic-Coach Martin O'Neill weiter zittern. Die Rangers bemüht. Und Celtic konterte im eigenen Haus. Henrik Larsson. Und da kommt er angeflitzt, der Torschütze. Alan Thompson. Er hätte der Held werden können mit seinem zweiten Treffer. In dieser Szene einfach zu überhastet. Die letzten verzweifelten Angriffe der Rangers. Den fehlte irgendwie die Kraft. Eine Hälfte mit einem Mann weniger. Tore André Flo. Achtung gegen Chris Sutton. Und die Rangers-Fans, sie wollten hier einen Elfmeter gesehen haben, aber die Pfeife von Dallas blieb stumm. Dick Advokat, er hat sich diese Saison ans Verlieren gewöhnen müssen und auch heute reicht es nicht, um die Meisterschaft nochmal offen zu gestalten. Celtic Glasgow gewinnt das Stadtderby. Die Stadtmeisterschaft mit 1 zu 0 ist jetzt zehn Spieltage vor Schluss. Zwölf Punkte voraus in den letzten zwölf Jahren. Da wurden sie nur einmal Meister. Doch diese Saison, da müsste schon mehr als ein Wunder passieren, wenn es nach diesem Sieg hier nicht klappen sollte. Esa confianza se notó en la última edición del famoso derby de Old Firm frente al Rangers y va a ser el gran indicador del cambio de hegemonía del fútbol escocés. El Celtic se impuso por 6-2 al vigente campeón de liga, todo un golpe de autoridad. El partido supuso un punto clave en la temporada, saber que podíamos... And Rangers would pay. From Lennon's free kick, the Rangers defense parted and Moravchik was in to stun Ibrox. It got worse. Amoruso was hurt in this challenge. He left the field in obvious pain. And with Amoruso gone, Celtic struck twice more. Moravchik's second meant Rangers were staring at their fourth home league defeat of the season. And then from McNamara's pass, Larson somehow managed to score from the tightest of angles, his 50th goal of a goal-laden season. It was some humiliation for Rangers, who, like everyone else, had been swept away by the Celtic juggernauts that Martin O'Neill has let loose on Scotland. Celtic are 21 points clear of Rangers. Jeremy Langdon, Sky News.